Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon. Hanggang sa susunod na inerasyon. Ang oras po sa buong kapuluan, alas sa is ng gabi. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilip, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mabatid ng bawat mamamayan. Kung magkamisan ay kailangan natin dito ang pagsipat, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asintado. Ito ang maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado. Ito ang siyang tuwiran at katuwang sa lahat ng bagay. Tigit sa lahat sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado. At ngayon, narito na siya. Mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast. Ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sami Gabon. Magandang magandang gabi po. Narito na naman po ang inyong lingkod upang kayo'y hatiran ha, ng uh, mga uh, uh, issue na palagay ko'y kapaki-pakinabang. Ha? sa ating lahat siyempre sa may kaugnayan to sa pang-araw-araw nating uh, buhay ah, at uh, magandang magandang gabi po uh, Luzon, Visayas at Mindanao ang oras po natin sa kasulukuyan ay tatlong minuto na ah, makaraan ang alas 6 ng gabi ah Tama nyo yung mga oras nyo para uh, eksakto. <laughs> hindi 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 nauli, hindi naman nauna. Ito eh uh, talagang eksakto tong orasan na ito. Kaya nasan man kayo naroroon, yan. Ha? Saan mang sulok kayo ng mundo? Ha? Na naroroon sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito, samahan niyo po ako ha? sa ating uh, palatuntunan sa loob po ng uh, dalawang oras yun, hanggang alas 8 po ng gabi ang ating uh, pagtatanghal. Ngayon po ay araw ng Martes July 27 na. Nako talaga naman oh. <laughs> Mag-Agosto na. Ha? Sa uh, kailan ba papatak yung August? August 1. August 1. Nako. Eh talagang napakabilis ng uh, orasan eh. Napakabilis ng takbo ng panahon. Parang kailan lang. Ayan. <laughs> Nalilinya tayo sa mga kanta. Ha? Buti yun, pangaliw ng kahit konti. Ha? Maaliw-aliw tayo. Ha? Tumawa man lang tayo. 
bahay. <laughs> Parang kailan lang. Yun. Ay, popular din yung kantang yun. Eh. Parang kailan lang. Ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Yun. <laughs> Yan. para masaya. Masaya yung programa natin. Ha? Kahit na pag-aasintayin natin mga mandarambong, <laughs> ang mga magnanakaw, ang mga hindurupot, <laughs> ang mga korap, ay nako talaga oh. Ano pa? Ha? Ang mga walang ya. <laughs> ang mga buaya. Ang mga ano pa? Eh, nahirapan na tatay digong ko eh. Ha? Sa tagal nung speech niya, buti hindi na eh, no? <laughs> ano kaya kung ha? Ano kaya kung ihing-ihi na ang tatay ko? Ha? Eh yung mga nanunod sa kanya eh, hindi, hindi makatayo eh. ha kaya ayun pare-pareho na lang sila na nagtiis ha uh, na wag mo nang uh, magbawat <laughs> excuse me po sandali lang po Ah, sandali lang. <laughs> Nako talaga oh. Masama talaga itong uh, pag uh, sumasabi 'yung lalamunan natin eh. Pag medyo napapa hagik tayo na. Ah, uh, medyo malakas lakas eh. Sumasabi 'yung lalamunan natin ha? ah hindi ako naka hindi ako nakainom ng apple cider para nalilinis itong ah, lalamunan natin sa mga mikrobyo <laughs> ay nako talaga oh. nasa na ba tayo ha doon sa tatay ko oh uh, yun na po Ah, yun na ang kahuli-hulihan na SONA State of the Nation Address ng Tatay Dibong ko. Dahil sa ayaw sa gusto niya, ah, eh, hindi na uubra sa susunod na taon dahil aalis na siya. Iiwan niya na ang palasyo ng Malacanang. Ha, ha, ha. At uh, yung mananalo na bagong pangulo ang siya namang hahalili. Yun. Kaya nako po, ayan ang ating mga tatalakayin. Yung uh, uh, tungkol sa mga general ng Philippine National Police. Ayan o. Oh, na talagang uh, eh, ang hirap, hindi, hindi binanggit yung mga pangalan eh. Anak ng teteng o. Oh. Ha? Eh, dapat isinambulat na ng tatay digong ko yung para sumikat ba lang itong mga <coughs> general na ito. Mabanggit natin araw-araw yung kanilang mga pangalan. Para pati naman yung mga anak nila, mga kabit nila, eh sumikat din na ang uh, kanilang uh, ama o oh, ang kanilang tatay ay drug trafficker ah, mga general ng Philippine National Police na uh, drug trafficker iyon kaya hindi ma hindi ma ha ah, matigil-tigil ang pag ha ah, ang uh, shabu, ang droga at kung ano-ano pa eh. Dahil, ayan, mismo, mismong sa tatay ko nang galing. Ha? ha? Na siya ay nahirapan talaga na labalan ang droga dahil, ha, eh, 
Ha? Siya, namin, siya na rin mismo ang umamin na ang kinakalaban niya ay ang administrasyon niya. <laughs> bueno, yan. Yan ang pupunta natin yun mamaya-maya. At uh, uh, maganda sigurong ha? unahin muna natin itong kwag. Eh, napapahaba yung ano natin eh. Yung uh, chat box natin eh. Eh, di bali. Eh, dalawang oras naman itong uh, talakayan natin eh. No problem. I-accommodate natin lahat yan. Ha? Buksan na muna natin itong uh, uh, chat box natin. Ha? At ang uh, Uh, nagbukas ng tilon natin sa araw na ito ay si ha? walang iba ang bunso namin kapatid si Don Ramon Ganaban Gabot Senior na nasa lalawigan po ng Pangasinan okay ang aga ni Ramon ha? okay Ramon ha? maraming salamat at uh, mula sa Pangasinan oh nasan to nasa bukid nun ka na ba Balita ko eh, ha? May magandang balita ka na eh. Lilipad ka na rin sa wakas. Sa tagal ng paghihintay eh, makakaalis ka na rin. <clears throat> Makakapaghanap buhay ka na rin sa ibang bansa. At ang tinutukoy po natin eh, si Lab Garlet David. Yan. Hindi lang natin malaman kung sa Kuwait siya papunta. Oh, sa... <coughs> Ay, nako, mahirap po talaga. Ha? Pag ulan, eto, ubo, sipon. Ah, talaga, oh. Kaya kaya kumpleto ka ng, ano, eh, ng gamot. Meron tayo dito. Ha? Kumpleto, may beaks, may mga uh, tabletas. Nako, talaga naman. Uh, para pag uh, medyo nakaramdam ka ng uh, di maganda eh, eh di uh, kumain ka ng gamot. <laughs> Love Garlet David ha? Uh, nang maramag bukid nun. Yun. Ha? Kailan ba ang lipad mo? Love. Ha? <clears throat> si Romeo Gonzales sabi niya Sir, good, good PM po. Yan. Mula naman sa bagong silang kalookan yan. At nanunood na ngayon si Romeo Gonzales. Mula sa bagong silang kalookan city. Good afternoon, sabi niya. De, good evening na eh. Alas 6.13 na lab eh. Good evening, Mr. Asintado. Yan. Musta ka na dyan? Mag-ingat ka lagi dyan and God bless po. Ay, thank you. Ha? Uh, kailangan may dispedida yan dahil uh, ha? Uh, paalis ka na rin. <laughs> yun. <laughs> yan, kailangan yan eh. Dahil kung dito lang, naku po. At least, pag nasa ibang bansa ka eh, uh, makakaipon ka. Hmm? at uh, 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 mapaghahandaan mo yung mga dapat mong ay yung mga obligasyon mo yun, kaya tayo naghahanap buhay eh, para sa pamilya natin at uh, uh, i, i, ano mo nga sa akin kung saan bansa ka papunta ha para malaman natin yung mga kaibigan mo sa Middle East eh malaman na ah, ah, sa wakas makakalipad ka na rin <laughs> sa tagal ah, sa, sa tagal mong pinaghintay halos isang taon ka na naghintay bago makalipad, makabalik sa sa ah, Oman o sa Qatar? <laughs> ha? E text mo lang sa akin kung uh, 
saang lugar ka pa patungo. Okay. Si Cynthia Buste ay nakatutok na rin po sa programa natin. Thank you Cynthia for joining our program this early. Ha, wala ka bang pasok ngayon? <laughs> hey, alas 6.15 na dito. Ha? Magandang gabi po, Sir Sami. Sabi ni Miss Cynthia Buste at uh, nagmumula po yan sa bansang Kuwait ha, sa isa nating uh, uh, masugit na taga-subaybay ha, na laging nakaantabay sa ating palatuntunan kung may oras siya. Eh, kung wala namang oras at nasa trabaho siya, walang problema. Ha? Eh, yun naman ang gusto natin eh. Kailangan eh uh, unahin yung trabaho. Ha? Eh, yun talaga ang dapat yan eh. Ha? Para good tayo, okay tayo sa uh, mga employer natin. Si Carol Gabot de la Cruz, gandang gabi po, sabi niya. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat, uh, Carol. At from Carol, uh, na nasa General Trias uh, City, dyan po sa Bella Vista Subdivision, eh, uh, uh, nakatutok rin sa atin yan. Salamat din, Ingat ka dyan. Sabi ni Ramon, ha? Romes baka, tutukan mo yung programa natin. Kung, uh, may diprensya dahil dito, maingay yung ano eh, may baugong. Hindi ko lang alam kung dyan sa Pangasinan eh, ha? Uh, maugong din ang dating. Ito, medyo pumipitada na yung ulan uli dito. Sa Kabite, o, oh, ayan, umahampas siya. Ewan ko ba, kaalis lang ni Pabian, eto na naman. Bagay, eh, talagang ganun po dito sa atin. Eh. Uh, bagyo, eto mula Ulyo, eh. talagang umpisa ng bagyo yan. Dahil tayo ay nasa Typhoon Belt, okay? Galing po ako ng night duty, sir. Eh, magpahinga ka, ah, Cynthia. Uh, biro mo, malayo pa yung pinanggalingan mo, bumiyahe ka pa. Eh, magpahinga ka muna. Ah, para uh, baya mo na lang sa replay. <laughs> sa replay na lang uh, uh, reviewin yung kung anong mga tinalakay kong uh, issue sa araw na ito ng uh, Martes. July 27 dito sa Pilipinas. Okay. Uh, dyan ba sa ano? Advance ba? O, uh, anong pecha na dyan? Uh, ahead ba tayo dyan? O nadidelay? Parehas lang ang pecha. Siguro. Ha? Sa Middle East. Eh, oh. Malinis ang audio natin. Ay, salamat. At Uh, maganda ang uh, uh, komunikasyon natin. Meron po kasing uh, pagkakataon uh, na masama ang uh, linya uh, ng komunikasyon natin. Eh, Siyempre, eh, pag ma medyo ma maugong, uh, magaralgal, eh, nakaka ano, masakit sa tingin. Eh, kaya uh, nakakainis. Eh, pero huwag po kayong maiinis. Talagang ganyan lang eh. Natural na po yan sa, ha? sa mga internet provider provider natin kahit na pong uh, ano eh, kumpanya eh. Ganyan po ang sakit dito sa Pilipinas eh. Hindi ka guys sa ibang bansa na talagang maganda ang serbisyo. Eh, dito po sa Pilipinas, naku, Sus Mar Yosef, ha? Talagang 
Mabubwisit ka. <laughs> Talaga. Ahead po ng ang Pilipinas, sabi ni Cynthia. Ahead po ang Pilipinas ng five hours. Oh, I see. So, 6.20 na rito. Ahead kami ng five hours. Ba? Oy. <laughs> Magpahinga na kayo. <laughs> Araw dyan. Ano ba? Ahead eh. Ahead ang Pilipinas. So, nahuhuli kayo. Dahil ahead ang Pilipinas. <laughs> hapon dyan, hapon. O dito, uh, gabi na. Ha? Okay. Mabuti naman at uh, uh, ah, pero pang gabi ka nga eh. Night duty, no? Mm, yun ang hirap talaga. Night duty. Alam ko dahil uh, matagal din akong uh, pang gabi sa opisina, sa People's Journal, sa Journal Group of Publications. Na, ang hirap talaga ng uh, night duty. Ah? Eh, sa trabaho pa naman namin eh, ah, walang tulugan dahil ah, uh, kailangan na maipasok namin lahat yung mga press na balita sa sa pahayagan. O, yung pinaka-latest talaga. Eh ngayon, iba na ang takbo ng mga dyaryo ngayon eh. Sara na lang ng sara, sige. Mapuno lang yung dyaryo. Hindi po kagaya noon, eh kuhan, talagang uh, press news. Dahil wala pang social media noon eh. <laughs> eh ngayon, ang bilis eh. Ha? Isang pindot mo lang talagang uh, nandyan na lahat. Ha? Kung anong gusto mong malaman, nandyan na kagad. Ganon. Kabilis ang uh, ha? Uh, technology natin ngayon. Maski sa ang sulok ng daigdig ay kayang-kaya mo nang abutin. <laughs> ha? Sa pamamagitan nang oh, eh, bagong komunikasyon. Okay. Kaya eh, yung mga nauhomesick eh medyo napapawi ha ah, yung kanilang kalungkutan eh, kahit na nasa malayong lugar sila eh, eh napapawi yun, nababawasan. Malaking bagay na nakakausap mo araw-araw at kung anong oras mo gusto kausapin yung ha, mga yung pamilya mo o, kaya uh, walang kaproblema anytime okay thank you Cynthia uh, kung inaanto ka na eh Okay lang, ha? Pero total, naka, nakapasok ka na sa chat box natin. Thank you. Thank you so much. Ruben Corpus is watching. Thank you, Lakay. Ha? Si Ruben, eh, retired na rin ito, eh. Ha? Uh, uh, galing ito ng Manila Bulletin. Ha? Dating uh, Bulletin Man. Si... Uh, Ruben Corpus Opo, salamat po Sabi ni Cynthia Okay Para may lakas ka uli Pagpasok mo eh, Mahirap talaga ang panggabi Kaya naintindihan kita <laughs> Okay, okay Basta mag-ingat ka lagi dyan ha? Sa kinaroroan mo dyan sa Ha? Diyan sa, sa bansang Kuwait. Ayan. Okay. Eh, talakayin na po natin itong kwan. Bagong uh, datos. Ha? Yung bagong, uh, yung latest. 
uh, about COVID-19. Uh, uh, as of 4 p.m. July 27, ito po ang report na ipinalabas ng Department of Health. Mm -hmm. Simula po kaninang alas 4 ng hapon. Meron pong naitala na mga bagong kaso ng COVID-19. At ito ay umaabot sa 7,186. Yan po ang new cases. Naku, talagang umaakit na naman. Ah. Tumataas na naman eh. Bumaba na ito eh. Talagang ha? Uh, kinakailangang uh, maghigpit talaga ang uh, mga otoridad para hindi na tuluyang lumaki pa <clears throat> Excuse me po, ang bilang na uh, naitatala araw-araw. Ha? Medyo bumaba lang ng sandali eh. Ito na naman. Ha? Tuloy na naman ang pag-akyat ng mga bagong kaso. Mm -hmm. So, the new cases as of 4 p.m. today ha, ay umabot po ng 7,186. Samantalang may gumaling naman po na 5,000 672 Yan ang gumaling Ito po ang malungkot Dahil sa araw na ito eh, Umabot po Nang pitumpot dalawa Ang Namatay Ang pumanaw Dahil po sa Sakit Na COVID Yan po ang bilang ng mga nasawi ngayong araw na ito. 72 new deaths. Talaga naman, araw-araw na lang. May namamatay dahil sa COVID. Siguro naririnig niyo po yung malakas na buhos ng ulam. Ha? Eh, maliwanag pa sa labas. Ha? Uh, pero uh, ayan nga po humahataw na naman yung ulan eh, wala namang uh, bagong bagyo malamang ito ay eh, habagat yan po nagdadala ng uh, pagulan yung habagat dahil malayo pa po yung bagyong sinasabi Eh, dyan po siguro kumukuha ng ha, uh, lakas itong habagat na ito. Ha, kaya, nako, sa mga kababayan natin, ingat po, magdala kayo ng payong, jacket, at uh, ha, malamig ang panahon. At uh, pasalamat tayo. At, uh, dito sa ating bansa, eh, medyo maganda ang uh, panahon natin sa ngayon. Dahil tagulan. Eh sa ibang bansa po sa ngayon, lalo na sa uh, mantakin nyo, sa New York lang eh. Ha? Uh, napakainit, sobrang init daw po. Ha? Katatawag lang sa atin ng mga kamag-anak natin doon. Pati na sa California, sa Oregon, malaking bahagi po ng Amerika, ha? sa East Coast, uh, sa West Coast ay eh, sobrang init po nako talaga naman oh. Oh. eh ang hirap naman yan kasi ha? pag uminit dyan talagang sobrang init uh, may heat wave ha? kaya uh, ingat po tayo dyan sa parte nyan ng Amerika na kasalukuyang uh, uh, napakainit ang panahon Eh, sabi nga ng mga kaalis lang ng Pilipinas eh. Oh, eh, 
Oh, sabi niya, nakarating na ako sa New York. Oh, sige, sabi ko, mag-ingat ka rin. Ha? Ayun, <laughs> sobrang init po. Eh, pag lumamig naman dyan, ako. Ha, talaga namang, kailangan, kompleto ka ng gear. Dahil ko hindi ka kompleto ng gear, eh, maninigas ka. Ha? Sa dami ng, ha, uh, snow na bumabagsak, tatabunan ka na snow. Ayun. Init at lamig. Okay. Ang total active cases po ha, sa bansa ngayon ay umaabot sa 56,627. Yan. Yan ang bilang. Ha? Out of the total COVID cases Simula pa po nung isang taon. Eh, ngayon, umaabot na ng 1,478,625. Yan po ang kabuang bilang ng COVID cases na naitala <clears throat> sa ating bansa. Simula po nang ideklara ang pandemya. And the total number of deaths since last year, uh, March last year, May 15, kung di ako nagkakamali, yung declaration ng uh, uh, tayo nasa uh, pandemya na, uh, the total deaths is 27,318. Naku, 27,000. Tat, uh, tatlong daan, labing walo. Malaki-laki na po yan. Ha? Sa araw po ito, may labing tatlo, ha? labing-labing tatlong laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng kanilang report. So meaning, ha? kung nakapagsumiti itong uh, 13 laboratories na ito, eh, malamang mataas pa sa 7,000. Ha? ang kaso ng ang bagong kaso ng COVID sus Mariosya po ha? so hindi pa po pactual yung 7,186 new cases as of 4pm today malaman natin yung bukas kung anong kinalabasan noong labing tatlong laboratorio na hindi nakapagsumiti ng report ngayong araw na ito. Yan po ang latest mula sa Department of Health. Siguro naririnig nyo po talaga. Ano? Malakas ang buhos ng ulan, malakas ang hangin. Ha? Eh, hey, nako talaga. Wala po tayong magagawa dyan. Yan po ay uh, ha, ha? panahon talaga. Panahon ng tagulan, panahon ng bagyo. Kahit sino, eh, walang makakapigil dyan. <laughs> Kaya, ingat-ingat po tayo para hindi tayo tamaan sakit. Okay, sandali lang po. Ay, nako. Medyo inabot ko lang itong uh, tubig natin. Iinlom lang po tayo ng konti. Ay, nako talaga, oh. <clears throat> nako, ang sarap pag umano ko eh, ha? Uh, nagiginhawahan yung <clears throat> lamunan natin. <laughs> okay. Uh, 6.34 ang or oras natin sa buong kapuluan at tuloy-tuloy uh, na po tayo. Sabi ni Romeo Gonzales, Sir, baka balik naman po sa lockdown. Eh, huwag naman sana. Pero kung, kung kinakailangan, ha, eh, wala tayong magagawa. Ha? Eh, lahat ng paraan ha, ay ginagawa ng mga otoridad para matigil ang uh, uh, lalo pang pagdami ha, ng Uh, COVID-19 
particular yung bagong variant yung delta variant na talagang lubha pong mapanganib ayon sa ating mga uh, dalubhasang epidemiologist yan oh, oh, talaga pong matindi raw yung yung uh, uh, delta variant <clears throat> okay Romeo siya nga pala uh, nais ko pong batiin <clears throat> Ha? ang uh, weight uh, lifter champion ha? ang gold medalist tayo na si Heidelin Diaz first time how many years bago tayo nakakuha ng gold sa Olympics ha? Uh, nakuha po ni Heidelin Diaz isa pong sarhento ng Philippine Air Force Ha? si Heidelin at uh, swerte ni swerte nitong si Heidelin ha? Ha? dahil sa kanyang uh, tagumpay sa Tokyo Olympics eh, marami siyang kwan matatanggap na uh, benepisyo ha? mula sa private sector at gayon din sa ating gobyerno. Ha? Kung hindi ako nagkakamali eh, bukod do sa kas na umaabot sa halagang uh, more than 30 million pesos, eh meron pang may makukuha pa siyang house and lot and a condominium unit. Yun. Talaga pag uh, swerte ka eh. eh at uh, 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 hindi nakakalimot sa dakilang lumika kagaya ni Heidelin talagang ipinagdarasal niya na sana ay makamit niya ha? ang gintong medalya ayun dininig Ah, nang pong may kapal ang kanyang ah, dasal at yan ah, nagwagi po siya bilang ah, gold medalist sa weightlifting division at tinalo niya ah? o kita mo nakabandera dito sa ah, nakabandera yung bandera natin eh. ah? naungusan natin yung Fuck you, China! <laughs> Dako yung China! Oh. Uh, tinalo natin ang China! Ha? Uh, kaya nakalagay dyan. No? Uh, so, so proud uh, to see for the first time yan, that red, white and blue Philippine flag on top of that red flag which is the uh, Chinese communist flag <laughs> China flag sabi ni ha? Cicero lumawig ha? kumusta ka na Cicero ha? Uh, okay ha? tama yan at least eh, ha? naungusan natin Ha, inilampaso natin yung ha, yung China just sa bakbakan na yan <laughs> 20, 21 uh, uh, Tokyo Olympics great job ha? mabuhay ka Heidelin Diaz sana eh ha? marami pang sumunod sa iyo Okay, na uh, ha? makakuha ng mga gintong medalya para sa ating bansa. Okay, eh, nakakatuwa eh. Ha? Tumataba ang puso ng mga Pinoy pag ganyang uh, uh, nagkakampiyon. Ha? ang kanilang kababayan lalong-lalo na itong 
uh, na itala na pagkakapanalo ni Heidelin Diaz dahil gold medal po. Ha? Hindi basta-basta. Gold medal ang nakuha ni Air Force Sergeant Heidelin Diaz. So, uh, after this uh, 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 fight, eh, ano kaya ang kasunod? <laughs> okay. Uh, all the best, uh, Heidelin, for you. Okay. Marami sa buong mundo, eh, natuwa ang mga Pinoy. Eh. Ha? Uh, galak na galak sila sa nangyaring uh, uh, pagkakapanalo ni Heidelin Diaz. Alas 6.40 na po ng gabi ang ating tumpak na oras sa buong Pilipinas. At uh, magtungo na po tayo sa iba pang isyu habang hinihintay natin yung iba pang mga ah, uh, pakikipagtalastasan sa atin sa ating uh, chat box ng ating mga viewers ah, mula po sa Amerika, mula sa Canada, ah, at uh, sa uh, Asia. Dahil meron na tayo from uh, the Middle East. Ah, kanina pa nakaantabay sa atin si Miss Cynthia Buste from Kuwait. Ayan, okay. Na uh, panggabi. Ha? Oh, 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 panggabi. Mamaya, pasok na naman. Gabi na naman. Alaga. Ang hirap ng panggabi. Kahapon, eh, uh, pinag, ha? Doon sa sona, doon po sa at talumpati ng tatay digong ko. Ha? His last state of the nation address ha? sa batasang pambansa ay ha? Uh, inamin niya na talagang mahirap Mahirap tuldukan ang talamak na korupsyon sa ating bansa. Palaga pong mahirap. At uh, ang sabi nga ng tatay digong ko, eh, ang paraan lang raw ha? para uh, matuldukan ang matagal ng korupsyong nagaganap sa iba't ibang ahensya ng ating uh, pamahalaan ay ang pagdideklara ng martial law. Martial law. Yun. Nakakasiguro kaya tayo na kapag uh, ang isang presidente ay nagdeklara ng martial law eh, matitigil ang korupsyon? Eh, hindi po ako naniniwala dyan. <laughs> hindi po ako naniniwala dyan. Ha? Na kung martial law ay matitigil ang korupsyon. Eh, ganun pala eh. Uh, sana nung naramdaman mo tay eh ha uh, sinubukan mo sanang ha uh, uh, hilingin na uh, sa kongreso na bigyan ka ng kapangyarihan na magdeklara ng martial law <laughs> oh para uh, na-testing natin. Ha? 
nagamitan mo ng kamay na bakal ang uh, mga mandarambong na alam mo naman eh, naging mambabatas ka rin eh, naging congressman ka rin. Ha? Uh, kaya, hindi may kakaila sa'yo na ang korupsyon ay ha? Uh, matagal na nanarian at habang nagtatagal ang panahon ay, ay lalo pang ha? nagiging uh, talamak o tumitindi ng tumitindi habang nagtatagal ang panahon. Kagaya na lang yan. Ha? Nung uh, magtagumpay sa pagpapatalsik sa ating Pangulong, sa ating yumaong Ferdinand Marcos, ha? ang akala ng, ng taong bayan, eh, Uh, bubuti ha? bubuti at gaganda ang, kab ang buhay kabuhayan ng mga Pilipino yun po ang paniniwala kaya ha? Uh, pinatalsik si uh, ang yumaong Pangulong uh, Ferdinand Marcos. Ito'y dahil daw po sa kanyang ha, mga paglabag ha, sa kung ano-ano. Nako, ha? pinagbibintangan siya na uh, uh, nagnakaw, nagpayaman, uh, maraming akusasyon na hindi naman po napatunayan eh. Ipinagdii na lang talaga. Ha? Para ma-justify yung ginawang pagpapatalsik sa pamilyang Marcos. O. Kung meron mang Marcos na nagkasala Ha? na hindi natin may iwasan, eh, dapat maparusahan. Wala pong question dun eh. Ha? Walang, walang pagtatalunan dun. Nagkasala ka? Ha? Kailangang panugatan mo. Ha? kapag napatunayang ikaw ay nagkasala. Eh, namatay at namatay yung dating Pangulo nating Marcos, eh, wala pang napatunayan. Biro nyo yan. Ha! Uh, ni hindi hindi nakulong. Dahil uh, nagpunta ng ha? itinakas daw ng kung ano-ano. Eh, puro mga chismis yun. Eh. Ha? Tinulungan daw ng Amerika para mailayo sa sakuna dito sa ha? Pilipinas ng mga panahong yun dahil magulo na po. Imbis na sa paway siya dalin sa Ilocos, eh, sa Hawaii po. Sa Hawaii bumagsak. Ha? Eh, ang yumaong uh, Pangulong Marcos. Eh, nung magbalik po siya sa Pilipinas, eh, wala na eh. Nasa, ha, isa na siyang malamig na bangkay. Hmm? Nasa ataol. At uh, matagal na inilaga ang kanyang labi sa uh, amyanan sa Ilocos 
sa Malacanang in the north. Iyon. <laughs> And kamakailan lang, eh, matapos ang isang matagal na paghihintay, ha? finally, Marcos was laid to rest at dilibingan ng mga bayani. Ha? Na, uh, yun ang kahilingan niya. As a soldier, as a former president, yun po ang kahilingan niyang mailibing siya. Ha? At kahilingan din po ng pamilya niya na siya ay mailibing sa libingan ng mga bayani. And that request was granted kailan lang? By I think the, the tor, uh, Duterte administration. ba? Diba? Dahil nung panahon ni Pinoy, hindi pwede. Panahon ni uh, Makapagal Arroyo hindi pwede. Kay Tabaco, hindi pwede. Kay Erap, hindi pwede. So, it was only when the uh, at Tatay Digong uh, took over as president dun lang po na ilibing, na tuldukan ang Uh, request na ito ng pamilya Marcos na mailibing siya sa libingan ng mga bayan. So, tinatalakay po natin ito dahil uh, noong mga panahong yun, although naideklara ang martial law, idineklara niya ang martial law. Inilagay niya sa batas militar ang buong Pilipinas. Eh, wala namang nababalita tayong corruption na matindi. Hindi tulad ng mga nakalipas na administrasyon simula nung panahon ng yumao na rin si Cory Aquino hanggang sa ngayon eh lalong lumala ng lumala ang uh, korupsyon sa ating pamahalaan. Kaya kahapon nang sabihin ha, ng tatay digong ko na Mahirap, mahirap uh, uh, madurog ang uh, katiwalian, ang korupsyon. Ha? Sa ating bansa. At sabi niya, wala walang makapipigil walang makakapigil sa korupsyon ha? maliban na lamang kung i-overhaul ang gobyerno at palitan lahat ang mga nakaupo at nakapwesto sa gobyerno meaning ha? ganun po at hindi In his own words, Duterte said, and I quote, Corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn 
the government completely. Yeah, matindi po. Ang pahayag na yan. Which is true. Dahil wala na po, talagang sakit na eh. Hindi makukuha talaga ng uh, isang isang termino lang eh. Hindi po sapat yung anim na taon para gibain mo, wasakin mo ang mga galamay ng korupsyon. Dahil talaga naman po eh, mas marami pa yata ang kamay itong ha? kaysa dun sa octopus eh. Mas maraming galamay na. Ay nako talaga o. Oh. Kaya <coughs> naipasok niya na ang kinakail ang paglilinis sa burokrasya laban sa korupsyon ang isa oh. sa mga adhikain oh, ng tatay ko alam nyo naman ha bago ito oh, maupo sa malakanyang eh siyempre kampanya eh ah. uh, talagang ha ah. Ina, ha? talagang ipinangangalanda ka niya, ipinagsisigaw niya na kanyang dudurugin ha? ang korupsyon, talamak na korupsyon kapag siya ang nahalal na pangulo ng bansa ha? noong 2016 niya. <laughs> Ganoon naman talaga ang mga koni. Mga kandidato. Ha? Puro pangako yan. Siyempre, para uh, iboto ka ng tao, kailangan ha? makuha mo ang kanilang mga kalooban. Ganoon ang pangaki. <laughs> Ginawa naman po niyang tatay ko ang kanyang makakaya para ha gibay ng korupsyon pero mukhang hindi po talaga ha uh, niya kinaya dahil ha eh hey, matindi na yung ano eh sakit eh at ang tangi lamang uh, magbibigay ng tuldok sa korupsyon dahil sa malalang malala na itong ha korupsyon sa gobyerno eh, ang pagdideklara ng Marcelo. At, ha, sana, sinabi pa niya, eh, ha, uh, uh, sana, kung sino man ang uupong, ha, bagong presidente ng Pilipinas, eh, eh, eto ang gawin. Ha, para matapos ang Ha? talamak na korupsyon sa gobyerno ang ideklara ang martial law eh, kung ano makakabuti ha? kailangan talaga dyan kung ano makakabuti para sa bansa mo yun ang gawin mo bilang pangulo ng bansa ha? yun ang ipaglaban mo uh, doon ka nagkulang tay eh, kung ako lang sa'yo ha Noong uh, kaupo ko pa lang eh. Di... Ha? O, oh, eto na. Binigwasan mo ng binigwasan niya mga yan eh. Di ayos. Eh, nakita mo tuloy. Nakita mo ang lawak. Hindi lang pala. Ha? Yung ginagawa mo sa Dabao, eh, hindi kayang. Ha? Hindi mo kayang gawin sa buong Pilipinas. O, naandami mo na bisyo. Although, alam mo na yan noon pa, pati itong siyam na general ng Philippine National Police na utak, ha? sangkot, oh, sa drug trafficking, oh, pati mga opisyal ha? ng Bureau of Customs, susvarioses, at kung ano-ano pa. Oh. Ha? Matindi. Nagtataka ako. 
Bakit hindi nalinis ito? Ha? Ni Senador Bato de la Rosa. Nung siya ang PNP chief, samantalang siya ang itinalaga. From one-star general, naging four-star general ka agad siya. At naging PNP chief para linisin ang kapulisan. Pero ano nangyari? Nagretiro siyang ni walang isang general na. Ha? Nako po, itutuloy po natin ang pagtatay diyan sa isyong 'yan. Ha? Pagkatapos po lamang ng ha pagpapakilala sa ating himpilan. Sandali lang po. Ayo. Ay. Ayo. Ayo. Bakit mo kan? May problema na naman itong ha? Yun, matagal. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod. Maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang oras po natin, <clears throat> dalawang minuto na makaraan ang ikapito. Ha? Makalipas ang ikapito ng gabi sa buong Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang asintado. <laughs> Talaga. Oh. Uh -huh. eh, hanggang alas 8 pa po tayo. So, meron pa po tayong isang oras na Tala kaya ha, sa ating uh, uh, programa, ha, ang programa na uh, pilit na ginagaya, ha, tinutularan, <coughs> excuse me po, <laughs> ng mga walang delikadesa. Yan ang programang Asintado! <laughs> Talaga ho. Oh. <laughs> Talaga. Ay, nako. Papasalamat po ko sa lahat ng mga uh, taga-subaybay natin around the globe, worldwide, dahil uh, sa ha, sa loob po lamang ng mag-aapat na buwan ng palatuntunan natin sa Eri, pagsasayin pa po with eh, ha? Napabilang na po ito sa ha? Uh, popular uh, live video sa Facebook. So, thank you, thank you po. Kung hindi po sa inyong ha? Uh, pagtangkilik sa ating programa, eh, hindi po tayo mapapabilang sa uh, Facebook uh, popular live videos. Uh, thank you so much. To all uh, uh, my viewers worldwide, thank you, thank you po. Simon Samson ng Manila Bulletin, sabi niya, uh, kape-kape na, wala na, naubos na yung kape ko eh. Ubus na yung hot coffee natin. Uh, thank you, Mon. Uh, nanunood siya ngayon. Uh, Nakatutok si Mon Samson, ha? isang matinik na photographer po yan, photographer, photojournalist ng uh, Manila Bulletin. Iyo, <laughs> ay nako talaga, oh. <laughs> ay, uh, nasa na tayo doon sa korupsyon. At saka drug trafficking. Ha? 
yung laman ng uh, State of the Nation Address ha? ng tatay kay Digong ko kahapon na inabot ng mahigit tatlong oras. Yun. O, kita nyo. Haba no, na. <laughs> uh, uh, taliwas doon sa pahayag ng malakanyang na aabutin lang raw ng wala pang ha, isang oras o 45 minutes lang aabutin ng kanyang sona kahapon. Pero hindi po. Ginanahan ng tatay di ko At ito'y umabot ng mahigit tatlong oras <laughs> hanggang sa ha, nararamdamang naihina siya. <laughs> Talaga o. Oh. Eh, buti, eh, hindi sumabog. Ha? Ha? Uh, hindi sumabog ang pantog ng tatay di ko ko. <laughs> Sa tagal ng kanyang sore, eh, naihina siya. <laughs> ha? Okay, nako. Ha? So, yan po ang problema. Ha? Uh, pagkaraan ng uh, mahigit Uh, uh, limang taong panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas ha? Eh, talagang sinubukan ha? ng tatay digong kong gibain ang mga dapat gibain sa gobyerno dahil itong mga sakit na ito ang nagiging dahilan, naging dahilan ha, ng pagdarop ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Ang talamak na korupsyon sa ating pamahalaan na uh, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ha, sa, at, ha, sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan. O. Eh, sabi nga po ng tatay Digong, ha? Uh, talagang sinubukan niyang gibain ito. Ha? Ang talamak na korupsyon. Ang droga. Pero talagang matindi po at hindi na kaya. Hindi niya na kayang lahat sa ikli ng panahon na kanyang panunungkulan. Pero at least, uh, uh, he tried his very best na uh, baguhin, linisin ang burokrasya. Pero hindi po sapat ang uh, kanyang uh, lakas para walisin ang uh, talamak na korupsyon ang uh, uh, problema sa droga o drug trafficking at kung ano-ano pa. Kaya sabi nga niya uh, sa uh, susunod na magiging pangulo ng bansa Ha? susunod na magiging presidente ha? ng Pilipinas na kung may pangangailangang baguhin ang sistema sa gobyerno ay yun nga po ang solusyon. Magdeklara ng martial law at sibakin ang lahat ng mga nasa gobyerno. Ha? Ay, tigil talaga matitigil ang korupsyon. 
si baklat eh. Kaya natural. Ay, sino pang eh, kuwala na at palitan yan. Ha? Kaya sabi niya eh, and to borrow the, ha? Uh, direct from uh, the president's mouth, ito po ang sabi ng tatay di ko. And I quote, ha? If I were the next president, sabi niya, if you think There is a need for you to change every day in the system. Then you declare martial law and fire everybody. Oh, yan po ang ha kinawang suistot ng tatay digong ko. Ha? Para makamtan, makamit, malinis po, ang gobyerno. Ganun na po kasi katindi. Sa tagal ba naman ng ha? Uh, kung hindi ako nagkakamali, doon sa isang sa isang uh, report na nabasa ko eh. Ha? Uh, yung corruption po, although hindi pa po ganito katindi, ay nagsimula pa sa panahon ni ha? ni Pangulong uh, Manuel Luis Quezon. Mabiro nyo, tagal na no? <laughs> ha? Pero, uh, yun nga po ang Uh, dapat na, ha, nung umpisa pa lang sana, eh, nagawa na natin ang paraan yan. At hindi na nga, lumala ng lumala. Tulad ngayon na, ha, eh, sobrang lawak na eh. Na hindi na kaya talaga, ha, gibain ng kung ilang taon. Ha? At ang tangi lamang na uh, makakagiba dito. Ha? Ang makakapagtuldok sa korupsyon na ito. Sabi ng tatay digong ko, ayun nga po, ang pagdideklara ng martial law at ang pagsibak <laughs> sa lahat ha? para mabago ang sistema which is true siguradong walang korupsyon dahil ay wala nang mga empleyado eh. <laughs> ay nako si bakit lahat eh tapos ha <laughs> okay ay nako, sana nga. Uh, kaya, eto po sa darating na eleksyon. Ha? Tignan natin. Ha? Uh, kung sino may kakayahan. Ha? Eto pala eh. Tinuruan na tayo eh. Oh, gawin natin para sa ha? Uh, kabubuti ng lahat. Ikabubuti ng ating bansa para masilayan natin ang tunay na pagbabago ha? na inaasam-asam natin matagal na. At kung hindi pa tayo kikilos ha? sa darating na eleksyon, Ha? Iiyak na naman ang taong bayan kung ha? pawang mga ha? mandarambong, magnanakaw, hindurupot ang upo sa puder ng kapangyarihan. 
Kaya, napakahalaga po. Hindi po biro-biro ang nalalapit na eleksyon. At kinakailangan, eh, ha? Bago po tayo, ha? Uh, uh, bumoto. mag po tayo na nanaayon sa ating uh, uh, pag-iimbestiga. Siyempre. Uh, hindi yung basta boto ko na lang ng boto. Imbestigahan mo kung uh, yung bang kandidato ngayon, totoong ha? Uh, Uh, yan na ang magiging solusyon sa problema ng Pilipinas. O, oh, di ba? Eh baka mamaya, joke-joke na naman eh. Huwag. Eh, talagang totoo. Ha? Hindi, uh, hindi, hindi joke. <laughs> o, oh, gano'n. Talagang, ha? Uh, kikilatisin nating mabuti ang susunod nating iyahalal, ibobotong pangulo ng bansa sa layong makamit na natin ang totoong pagbabago at uh, pare-parehas na. Ha? Yumabong ang ating bansa. Ha? Makaahon sa pagdarahop ang taong bayan. Oh. Magiging maalwan ang pamumuhay oh, ng taong bayan, eh di napakaganda. Ba? Magbibinipisyo ang lahat. Subukan natin. Ha? Subukan natin tuldukan ang mga sakit na ito ng ating pamahalaan para sa isang tunay na pagbabago Partikular sa ating gobyerno na matagal ng bulok, bulok, bulok ang sistema. Kaya hindi tayo umaasenso, hindi tayo makaalis-alis sa pagkakalog mo sa kahirapan. Ha? Dahil sa korupsyon, mga anomalya, talamak na katiwalian sa ating pamahalaan. Yan lang naman po ang ha, talagang matindi nagpapahirap sa atin eh, ang talamak na korupsyon. Ha? Ang mga uniformadong polis, mga general pa man din, ha? opisyal ng ating gobyerno, na sila mismo ang sangkot sa drug trafficking, anak ng teteng. <tinyo>
bilang PNP chief. Yeah. Siyam na PNP general? Sila ba'y nasa pwesto pa sa ngayon? Kailangan eh, agaran mo ipatawag ito. At kung kinakailangan, ha? Dismissin. Isaksak sa kulungan pansamantala. Abang gumugulong ang investigasyon. Eh, gawin mo. Eh, pag hindi mo nagawa, hindi mo nagawang ibulgar, ha? Ang pangalan nitong siyam na hinera na ito, ha? Eh, sa susunod na. Pag wala kang ha, naibulgar na pangalan sa siyam na ito, ha? Eh, malamang. Ikaw naman, ang todo todo maasinta ng taong bayan na umaasa sa iyo ng pagbabago sa pambansang pulisya ng Pilipinas dahil sa paghanga sa iyo yan kailangan ha sa lalong madaling panahon Pangalanan natin ang mga general na ito ng PNP. Tamaan kung sinong tamaan. Ha? Para malaman ng taong bayan, hindi ganitong itinatago ang kanilang mga pangalan. Ha? Karapatan ng taong bayan na malaman kung sino-sino itong mga general na ito ng PNP. Dahil ang taong bayan ang nagpapasweldo sa mga hinayupak na ito. General Eliasar. Kaya sabi ko nga kahapon, marinig ko ito eh. Buti hindi nahulog sa silya niya eh, sa bangko niya eh. Ha? Sa kinauupuan niya eh. Etong si PNP chief, ha? Guillermo Eliasar. Eh talagang malutong na malutong. Ipinagdiilan ng tatay digong ko ang siyam na general ng Philippine National Police. Ang at Bureau of Custom na niya ay utak ng drug trafficking. Oh, dapat kayo eh, nasama na kay ha? Kay Laila Dilima eh. Eh bakit nako, Mariose? Ha? Eh, ngayon, ha? General Eliasar. Isang hamon sa iyo to. Ilabas mo ang mga pangalan ng mga general na ito. Huwag mo sabihin hindi mo alam ang mga pangalan ng mga ito. Ang pangalan ng mga ha, halang ang kaluluwa na opisyal ng Philippine National Police. Ano ngayon? Martes? Ha? Sana sa lalong madaling panahon. Ha? Sa loob ng linggong ito ay malaman ng taong bayan ang pangalan ang mga pangalan ng mga general na ito ng PNP. Ha? Na utak ng drug trafficking. Sinasabi na eh. Ha? Eh yung mga ninja cops na, ha? mga two-star general eh, ano nang nangyari sa mga kasong yun? Ni hindi sumayad sa kulungan yung mga hinayupak na yun eh. Ha? Eh, 
kundi ako nagkakamali yung isa eh. Ah, uh, happy pa ng uh, National Capital Regional Police Command eh. NCRPO eh. Two-star general yun. Uh, ano bang apelido nun? Sila yung kung tawagin ninja cops eh. Dahil yung mga uh, shabu eh pinaiikot-ikot lang nila. Ha? Yun ang ginagawa nilang negosyo. Ha? Pantimbog. At di, nako, talagang ang gagaling gumawa ng pera. Ha? Kaya hindi nakapagtatakang ang daming ha? Opisyal ng uh, PNP. Ha? Na uh, ang yayaman. Oh. Eh droga na pala yan. Ha? Pinagkukunan nyo ng Nako Kaya Isa po ako General Ilyasar Sa mga ha? Nananawagan sa iyo Na sa lalong madal Sa lalong madaling panahon Ay ha? Pakawalan mo Ilabas mo Ha? Hindi lang ang siyam na general na ito, mga pangalan nila. Pati na yung iba pa ang may kialam na roga. Aabangan po namin ang mga pangalan na ito na manggagaling mismo sa bibig mo. Sa tanggapan ng pepe ng Philippine National Guard. Ngayon, patunayan mo na darling ka nga ng media. Ha? Yun lang po. Sana. Ha? <laughs> e pag walang, pag walang lumabas na mga pangalan, ha, nako, eh, delikado. Ha, 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 sigur. Radong. Ha, malamang. Baka, ha? Ha, magaya ka kay, ha? Kay General Oscar Albayaldi. Ha, ha, na pumarti sa droga, pero konti lang. Eh, di tanga, gago, bobo. Eh, ang four-star general na yan. Ha, PMA yan. Ha, ha, nako. Ang nagpaaral dyan, gobyerno pa. Pala eh. Gagawa lang gatasan. Ha? Gagawin lang gatasan ang gobyerno. O. Ha? Nako, asa na kaya? Nasaan na kaya yung four-star general na yan? Ang dami eh. General, ha? Abilino Sani Rason Jr. O. Sila, uh, Alan Purisima. Puro mga PNP chip yan eh. Ha? Ano, nung yang nangyari? Ah, ah, ay, nako. Si Rason, ang alam ko eh, nakaditin yun. Eh, baka wala na rin sa stockage yun eh. <laughs> Dating PNP siya eh. Ha? Eh, kailangan ma magkaroon ng accounting dyan sa, ha? Sa loob ng kulungan dyan. Ha? Sa krami. Kung nandiyan pa yung mga ha? Uh, official na yan, tulad ni Sani Rason. Abilino Sani Rason Jr. Hmm. Yun. Uh, inaasahan po namin ang uh, makabili siyang Uh, aksyon nyo tungkol dito ha, General Elisar sa siyam sa pangalan ha, ng siyam na general ng PNP ha, kailangan mabulgar ka agad yan huwag <laughs> mong itago dahil ikaw ang maasintar yan pag yan ay hindi mo pinakawalan.
Oh. Eh, ikaw ang hepe. Pag hindi mo pinakawalan yung mga pangalan na mga hinayupak na general na yan, eh, isa ka na sa tatamaan dyan. Ha? Ha? Ewan ko nga dito kay ha? Senador De La Rosa. Alak eh. ng titing. Eh. Ha? Eh, bakit hindi mo pa ginawa yan noon? Hindi eh, utos na sa'yo ng, ha, ng tatay digong ko. Eh. Eh, wala kami nabalitaan. Ha? O tungkol dyan sa siyam na general na yan eh. Oh, yan pala ang misyon mo eh. Oh, hanggang sa magretiro ka eh. Napunta ka ng Bureau of Correction kung saan saan eh. Hanggang sa naging silador ka eh. Wala ka man lang binanggit tungkol dyan sa siyam na general ng PNP. Anak ka ng teteng. Naging silador ka pa. Ha? Sus Mariose. Oh. Itong mga polis were doing their thing. Drugs, they were the manufacturer. And they were the distributor of drugs. Mabigat ang akusasyon. Ha? General Eliasar. Ha? sa mga pulis na ito. Kaya dapat ibunyag mo ang mga pangalan ng siyam na general na ito ng PNP ha? para malaman ng taong bayan ang kanilang kabulukan sa serbisyo. Pasisikatin namin kayo. Ha? At tignan natin. Ha? Talaga, oh. oh. Eh, isa pa ito si, ha? Pulbosod. Pulbosin. Inutos na sa yung pulbosin mo. Ha? Inutos na sa'yo ng tatay digong kong polbusin mo yung operasyon ng droga sa kapulisan eh. Eh, anong nangyari? Ha? Ah? Wala kami nabalitaan eh. Ha? Ah? Ah, Senador De La Rosa, bato. Ha? Ah? Puro yabang mo nun eh. Pero ano? Oh, hindi kaya nadulas na naman ang tatay ko rito. Dahil sapul ka rin dito eh. Ha? Senador Bato. Sapul ka rin dito sa pagbubulgar na ito ng tatay digong ko. Ha? I ordered him look for the enemy sabi ng tatay ko kay Bato de la Rosa. Look where they are. <coughs> And if you find them Destroy their apparatus. Destroy all from the manufacturer to the peddlers because we are fighting a drug war that was being participated uh, in the business by nine generals of the Philippine National Police. Alaga, oh. Ha? Uh, alaga. Oh, bato. Ha? Kita mo? Bakit hindi mo? Dapat ikaw ang nagbulgar nga, ni. Eh. <clears throat> Pero ano nangyari? Wala. Puro ka papogi. Anak ng teting. Ha? Maging ang Bureau of Customs noon ay parte rin ng operasyon para sa pag-import oh, ng illegal na droga. Ha? I did not know 
that I was, <coughs> excuse me po, fighting my own government, customs, and everyone else were facilitating the importation of drugs. Talaga, ganito at hindi. Ha? At sabi nga ng tatay di ko po, ang bilyong illegal na droga na kukulimbat ng mga pulis kada araw. Pati na ang libo-libo ring Pinoy na nadadakip dahil sa drug trafficking. Ay, nako. Basta. Ha? Uh, General uh, uh, Eliasar, please. Ha? Kung hindi nagawa ni, ni Bato, ha? Eh, sa'yo ngayon ipupukpok yung bato. At pangalanan mo kung sino yung mga hinayupa na general na yan ng Philippine National Police. Okay, period. Inaasahan namin yan. Okay. Uh, uh, talaga. Nakaka... Uh, buwisit na naman ito. Mm -hmm. So, gano paglilinis ngayon ha dapat nagpatawag ka kagad na uh, General Eliasar ng ano, press conference eh. at pinakawalan mo kagad yung mga pangalan yan eh. ng siyam na general na yan para ha? Uh, hindi ma madamay yung pangalan mo dyan sa kawalang yaang yan. Oh. Eh, dahil eh, pag hindi mo ah, pinasabog yung mga pangalan na yan, eh, paghihinalaan ka ng taong bayan na baka ikaw eh, ah, may, may ay sangkot din sa illegal na droga. Kaya dapat eh, ah, pakawalan mo na yan, mga pangalan na yan. So, history lang namin yan para malinis ang pangalan mo. Dahil kung hindi, ha, eh, malamang, yan ang ha, ikadali ng serbisyo mo. Imbis na umabot ka ng Nobyembre, eh, sa pagre-retiro mo, eh, baka hindi ka naabutin. Dahil, ha, uh, malamang, Kaliwat ka ng banat ang uh, makukuha mo sa mga uh, uh, periodista, broadcaster sa mga media mo at sa uh, uh, iba pa sa taong bayan na uh, humahanga sa iyo. at uh, nasyahan nagala sa pagkakatalaga pagkakatalaga mo bilang bagong hepe bagong pinuno ng Philippine National Police 7.30 na na po ng gabi Naku, ang lakas ng ulan ulan, ulan ayaw tayong lubayan ng ha? Ah, ng kalamidad mukhang uh, masama na naman ito pitada ng uh, pagulan na ito delikado na naman tayo ha? nako talaga wala iba na talaga ang panahon ha? lahat na lang Uh, 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 talagang iba na iba na ang panahon climate change yeah. pati yung London sikat na sikat na London eh naparalisa ha? 
dahil po sa plus plug. <laughs> e tayo dito ha, sa lalawigan ng kabit, eh, katatapos lang. Ha? Ang baho-baho ng kali dahil sa putik, basura nagkalat sa mga lansangan hanggang ngayon. Dahil po ha, sa habagat ha, na dala ni ha, ng bagyong pabyan. Sus Marios, eh, nako, napakabaho po ng putik eh. Ha? Yun na nagkalat ngayon sa mga lansangan dito sa Cavite. Ha? Eh, ganun din yata sa, ha? sa Metro Manila eh. Oh. Eh, buti doon, medyo mabilis-bilis yata ang ha? aksyon ng mga uh, LGUs. Ha? Eh, ewan ko ba kung bakit ha? kaya ha? mga kabayan ako ha? Uh, magbalik loob na kayo <laughs> sa mahal na Panginoon <laughs> at papahiwatig ha? Ha? ng Sobrang kasamaan na ng tao <laughs> na kinakailangan ha? magsisi kayo ha? para sa uh, eh, ikaliligtas nyo rin. <laughs> Ay nako, 741 nako. Eh, banggitin natin itong mga uh, kwan. Uh, viewers natin, followers natin sa Beverly Hills po sa California ha? si Myla De Leon okay si Ed Pangilinan nasa Florida naman po USA yan ha? si Leolinda Ganaban nasa Alberta sa Canada si Macario Sampayan nasa Tracy, California at uh, ito pong si Dulce Aliedo Remundo Brown ay nasa Las Vegas sa Nevada yeah. uh, banggitin naman natin itong mga viewers natin na matagal na natin hindi na babanggit yung mga pangalan Ah, eh, pasensya na po kayo ah, Bukas ah, Abangan natin Kung ah, ah, Anong aksyon Ni General Eliasar ah, Ay nako Masakit ang ulo ngayon Ni PNP Chief ah, Guillermo Eliasar Dahil sa tatay digong ko ah, ay nako talaga <laughs> eto pa po yung mga kaibigan natin na uh, babatihin natin eto si Dick Ganaban sa California ha? sa Grand Terrace din to anak ito ng Kuya Armando Ganaban ko Armando Ganaban Bautista ha? Armando Bautista Ganaban So, nako, itong Kuya Armandon, kaya pala naputol yung pag-uusap natin na wala na ko na internet. Ah, tumagal, kaya hindi kita natawagan uli. Ah, ah, tumagal yung ah, internet. Ay, kaya hindi hindi kita nakontak. Oo, ayan, pumasok na ang Kuya Armando ko. Nawala yung internet eh. Sabi ko, ba't biglang nawala? Anong pagtingin ko eh, pula yung yung signal ko. Bakit? Anong tinignan ko eh, internet, kulay pula. Red flag is up, wala. <laughs> eh, sorry Kuya Armando ha. <laughs> Armando Bautista Ganaba ay nanunod na po 
nakahabol pa ang Kuya Armando ko, kita nyo ha. ha? Eh, alas 7.45 na eh. Ha, nang gabi. May labing limang minuto pa tayo sa ating palatuntunan ngayong araw ng Martes. Hulyo 27 na po. 2021. Ha? Bukas eh, simbang baklara na naman. Ha? Araw na ng Miyerkules. <laughs> Ay, nako talaga. Oh. Malakas na naman itong uh, bagsak, buhos ng ulan. Nako. Hindi pa nga nalilinis yung mga kalye, yung mga putik sa mga lansangan na napakabaho. Ito na naman. Mukhang hahataw na naman. Ha? Ang uh, malakas na uh, ulan. Talaga. Oh. <laughs> Sana naman eh. Huwag nang matulad doon sa ilang araw yun. Limang araw. <laughs> na karamihan sa mga kali sa Metro Manila. Ha? Sa saan saan, ang dami, ang lawak eh. eh. Puro baha eh. Maski na sa probinsya. Bahaan talaga. Lalo na yung mga mabababang lugar. No. Nagkaroon din ng mga landslide. Ayun. Dahil po sa habagat yun. Monsoon rain. Na ha, pinalakas pa ng bagyong pabyat. Buti na wala na nakalabas na ng uh, bansa ng Philippine Area of Responsibility par uh, sino naman kaya susunod letter F eh, pabyan o susunod G alphabet kasi yan eh alphabetical yung pangalan ng bagyan natin letter F na tayo letter G sino kaya <laughs> okay uh, Uh, good evening kila uh, Rowan Antonio ang may bahay ni ha? ni Mr. Reggie Antonio ito yung ano natin eh ha? solid asintado natin sa Fairview <coughs> Quezon City magandang gabi po sa inyo ha? si Arturo Alcoroque sa Pangasinan Ha, sa Malasiki yata ito. Malasiki. Si Engineer Manuel naman eh, sa Santa Barbara. Pangasinan din. Ha? Uh, ha? Uh, si Bet Lara. Ha? Si Normie Sisante. Sa Maragundon. Ha? Kabite at uh, Marikina. Oh, si Don Francisco yun, ha? Uh, si Freddy Beles dyan sa Bulacan lalawigan ng Bulacan si Cicero lumawig yun. Hmm. si Engineer Abraham Asuncion okay. sino pa? dami pa eh ha? si Perilosa Hmm. Si Manuel Jose Ramil Estrella oh. uh, Si John Del Edral de los Reyes Ako talaga Myra Giking Mendoza Dami natin taga-anga Hindi pa kompleto ito eh Ang dami pa natin taga-subaybay Na hindi nababangkit yung mga pangalan eh huh? Si Jun David O oh. Okay. Ha? Yung iba, saka na. Bukas naman. <laughs> Eto eh. Kaya lang natin pinasadaan to para ha? yung oras eh uh, makonsuma na natin. Ha? Eh, malapit na talaga tayong ha? yung oras ng ating pama pamamaalam eh. Uh, Malapit-lapit na. Kaya... Yung ibang issue po, eh, bukas natin pagpapatuloy. Lalong-lalo na. Itong hinayupak ng mga general na ito. Ha? Ha? Na 
Nako, at sarap niyong pasikatin pa ng todo eh. Ha? Eh, eto naman si Senador Bato. Nako, baka mabato kita eh. Ha? Panahon mo yan eh. Iniutos na sa'yo eh. Ha? Hindi mo pa ginawa kung sino. Hinintay mo pang, ha? Hinintay mo pa yung huling sona ng tatay digong ko. Anak ka ng teting. Patawa-tawa ka dyan. Ha? Ay, nako. Uh, Nagsinador-sinador ka. Uh, uh, Bati sa... Talaga naman, oh. Uh, puro paandal lang yung pinag... Oh, sus, Mario Josef. Ha? O, oh, anong ginagawa mo dyan sa Senado ngayon? Ha? Eh, parehas mo si... Uh, sana, uh, lagi kayo mag... Ha? Magsama kayo ni ano, ni Bongo, para doon na lang kayo sa tabi ng tatay digong ko. <laughs> Nagsinador pa kayong, ha? Sinab- naturingan kayong mga sinador eh. Ha? Eh, nako, talaga naman oh. oh. Eh, kita nyo naman si Bongo. Ha? Halos lahat ng oras eh, nando sa tabi ng tatay digong ko. Hmm? Kung nasa ng tatay, di ko po, nandun siya siya. Eh, sinador ka na eh. Hindi ka na ah, super alalay ng tatay, di ko po eh. Pakita mo sa taong bayan na, ha? Nakawala ka na sa anino. Anino ng tatay, di ko po. <laughs> o baka gusto mong habang buhay na maging anino ng tatay, di ko po. Kahit na wala na siya sa malakan niyang oh ay nako si Peter Lim nga pala ha anong nako uh, mukhang drug lord dito eh ha uh, meron daw connection sa mga ha nako talaga eh nakala nakaiktad na raw nasa ha Tung- nakatakas na eto si Sandra Cam ha, na mastermind daw doon sa ha, pam, pamamas lang ha? sa Sampalok, Maynila kamakailan eh, asa na? ha? oh nako talagang uh, sus mariose ang patayan, kaliwat kanan Halos araw-araw may patayan. Ha? Parang dalawa singko ang ano eh. Ang baril ngayon eh. Bagay eh. mag election po kasi. Ha? Oh. Mag-i-eleksyon. Ha? Tuwing mag election eh ganyan po. Kaliwat kanan ng patayan. Oh, yung magpili gun for hire gang. Ano aksyon ni? Ha? Ano na nangyari, General Eliasar? Nako, eh panay nga ang ikot mo, pero, ha? Hindi ka ba nahihilo sa kaiikot? Ha? Ah, sikasuhin mo yung mga problema, hindi puro inspeksyon. Nako, sus Mariose po. Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre. Nobyembre, wala ka na, magriritiro ka na. Puro ikot ang pinaggagawa mo. Ha? Kailangan, ha? Uh, aabangan namin itong ha? mga pangalan nitong mga ha? hinayupak na general ng Philippine National Police na utak ha? ng drug trafficking. Ay, <laughs> nako. At saka yung iba pa. Ha? Hindi lang. May mga mabababa pa dyan ang ranggo. Ah, lahat na yan, yung mga involved sa droga na pulis. Oh, sipain mo na lahat yung mga hinayupak na yan. Hmm. Okay. Ah, uh, 7.54, sana po ay eh, ah, naging uh, makabuluhan itong uh, para sa inyo ang ating uh, Uh, pagtatanghal po ngayong araw ng Martes, Hulyo 27, uh, 2021.
magandang gabi sa sa aking kwan uh, Maring Susan de la Cruz kay uh, Parin Boy uh, Rodrigo Boy de la Cruz uh, kay RS de la Cruz ang may bahay ng anak ko si Richmond gabot dyan sa Bella Vista subdivision dyan sa General Tria sa Cavite ha? sana walang may sakit sa inyo dyan ha? si Jack Jack, si Rodson si Rudy si Roxanne, lahat na kayo sila Adrian oh, lahat na ha? ingat ingat tayo ha? sa apo ko ha? sa apo kong si Riley ayan na Talagang makikita mong magaling yung bata eh. One year and three months eh. Talagang ang dami ng alam. Matutuwa ka. Ha? Doon sa apo ko. Talaga naman. Eh, uh, nakakawala ng stress. Pag, uh, ha? Nakikita ko pa lang sa video eh. Okay na, solve na ako eh. eh hindi naman ako makapasyal doon. Ha? Hindi naman ako makapasyal dyan sa inyo. Kaya, ha? Eh, sana, uh, ayos kayo lahat dyan. Uh, dito, ayos lang ako. Okay. Uh, muli, uh, hanggang sa araw po ng bukas eh. Magpapaalam na tayo. Ha? Uh, para uh, maagagam makapasok itong uh, kasunod natin uh, ang your honor please ng ating kasamang si Tata Ben Paipon <laughs> ayan okay uh, uh, muli maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, mga taga-subaybay natin ha, dito sa iba't ibang sulok ng uh, Pilipinas at siyempre sa iba't ibang parte ng uh, buong mundo <laughs> Ayan. Ha, sa ibayong dagat ha, na nanunood po sa atin yung nga pala kila Bong Agustinis dyan sa Europe sa Paris, France. Ah, nanunod po sila sa atin araw-araw. Ah, Bong, thank you. Kay Danny Buenape. Yes, sir. From the Philippines ah, to Paris. Ayan po. Ang mga kasama natin dyan sa uh, The Filipino Channel ah, na may uh, tanggapan. Ah, yan ang Europe Bureau. Ah, ng The Filipino Channel na sa Paris uh, France nakabase si Bong Agustines at uh, si Danny uh, Buenape ang uh, Bureau Chief ng The Filipino Channel 5.58 at sa oras pong ito ito pong muli maraming maraming salamat ang inyong lingkod sa mi ganaban gabot ay pansamantala ay pansamantalang uh, uh, magpapaalam hanggang sa araw po ng bukas magkita-kita tayo muli sa ganap na ikaanim ng gabi para sa uh, uh, Wednesday edition uh, Merkulis na pagtatanghal ng ating palatunto ng asintado. Ayan. Maraming maraming salamat po. Hanggang uh, bukas, eh, uh, sa awa ng mahal na Panginoon, eh, magkakasama-sama pa tayo. So, uh, bye-bye for now. General Eliazar! Ihanta mo ang mga pangalan ng pulis na yan. At napakinggan ang kaibigan ng lahat. Pagdating.
pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlibunan. Sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Sa loob po lamang ng ilang sandali, ang tabayanan si Tata Ben Paipon sa kanyang palatunturang Your Honor, please. Alas otyo, eksakto ng gabi. Bye-bye!